अब अड्वास मेकानिस् ऑफ सोलट्स मोड्यूल वन टॉपिक ना स्टार्ट अब फस्ट मोड्यूल ना पढ़ी एंो ट्राशन एाशन डेफिनीषन नाम आदमी पढ़ी अब अधिक वलुदा अधिक डीटेलिंग आईटा जस्ट अंसप्त पर ट्राशन पर आक्चली वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी आलोचना अब ट्राशन एन नप्टा नमक बोडी नोक अभी बोडी ई बोडी रस या चलिए ना बोडी नोक ई बोडी एक्टी रू रीस्टोरी फोर्स सोरी डी फोमिंग फोर्स आक्टेट एफ वण एफ टू ए डी फोमिंग फोर्स ई बोडी इवेट सपोर्टा वो अब ई बोडी इक्लिबा डी फोमेशन संभव रिजिड बोडी आने डी फोमेशन इवेट नैट फोर्स टोटल फोर्स आक्टिंग ऑन दिस बोडी इज ईक्ल सी पाया पेट आसल्ट फोर्स इवेड़ आक्टी ऋसल्ट फोर्स आर नोक अब इन इवेड़ आरएक्षन इोटेवें नोक अब ई आर अवते ऋसल्ट फोर्स आक्टी ऋसल्ट फोर्स आर डी आक्टिंग अलोन दिस् डन अब ई डन ऋसल्ट फोर्स आक्टी अब इतनी फोर्स आक्चली द ऋसल्ट फोर्स नमेंटिंग फोर्स ई रसीस्टिंग फोर्स क्यों पर बोडी या रू फोर्स को नोक एफ वण एफ टूर रू फोर्स को रिसल्ट फोर्स अब इधर ऋसल्ट फोर्स एफ नोक अब बोडी की अगत ई एफ एगेस्ट डेवलप फोर्स अंत फोर्स विसीस्टिंग फोर्स ई रसीस्टिंग फोर्स ना स्रेस पढ़ी रसीस्टिंग फोर्स बेरिया ना अदल रसीस्टिंग फोर्स डेवलप नाम रू मोडिकूल तमें इन इंप डी फोमिंग फोर्स ई एफ अभी एफ वण एफ टू ऋसल्ट अब अगर मी एफ अवे आक्टे नैट फोर्स ई एफ फोर्स ना वि पे डी फोमिंग फोर्स अब ई बोडी की डी फोमेशन डी फोमिंग फोर्स ई बोडी की डी फोमेशन कहव फोर्स एफ डी फोमेशन पर बोडी सैसू षे मारण आ बोडी सैसू षे मारण आ बोडी मोडिकूल तमिल अगर मूवी आ बोडी की षियर डी फोमेशन संभव ना अब डी फोमेशन संभव अदिड बोडी आटेपे अब इंप डी फोमेशन संभव समय ना मोलिकूल तमिल अडजस्टा आ री अड्जस्टी वे बोडी एंत अवड़ोर रसीस्टिंग फोर्स डेवलप आ रसीस्टिंग फोर्स एन डेवलप मोलिकूल तमिल अट्राशन दैट वि रसीस्टिंग फोर्स अब नाम आ बोडी एंण डी फोमेशन आ बोडी मोलिकूल मे मारण मोलिकूल तमिल अट्राक्टीव फोर्स That attractive force will resist the and the one uh, rearrangement of that molecules uh, against the deforming force. Therefore, we can say that. And then, I mean, this kind of thing, when we talk about deformation force, our own angle, there will be a resisting force which is uh, developing inside the body against the applied force. No, I mean, that one. I mean, our concept, when we talk about that, we are talking about that. I mean, this is what we are talking about. But we are talking about rubber valley. Rubber valley, what is it? Well, you are talking about deformation. Now, that is a deformation force. I mean, I am talking about. आ बोडी की नैट फोर्स अब नमक अब एंत बोडी की कंटिन्स डी फोमेशन अब संभव या पशे अदसमय अगत आ बोडी की अगत रसीस्टिंग फोर्स अब डेवलप अब आसीस्टिंग फोर्स ओवरकम रीतील ना डी फोमेशन डी फोमिंग फोर्स फोर्स ना कूटिको कंटिन्स डी फोमेशन अवेदी अब नोटे अब इवे ट्राशन नोए ट्राशन पर सी अब नमक रसीस्टिंग फोर्स आ बोडी की अगत डेवलप नमुक मनसो अर बोडी और डी फोमेशन फोर्स अप्लेंगे अब इत रसीस्टिंग फोर्स अवे डेवलप इदाचली आर इवे रसीस्टिंग फोर्स याद्देशी आर आक्चली रियाक्षन आोडी ईर सर्फसल रियाक्षन यानी आप्रसंटेद अगत डेवलप रसीस्टिंग फोर्स पुत फोर्स अंप एक्चली रियाक्षन नमुक रियाक्षन 
അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കുകയാണ് ഇപ്പം റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻ്റ് ആണ് താഴോട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് മീക്കുൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ആ ബോഡിക്കുൽ പരത്തിലാണ് ആ ബോഡിക്ക് ഡിഫോമേഷൻ ഫോഴ്സ് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അല്ലാത്ത സമയത്ത് അവിടെ എന്തുണ്ടാവാം ആ ബോഡിക്ക് എന്തുണ്ടാവാം ഡിഫോമേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം അതായത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഈക്വൽ പരത്തിലാണെങ്കിൽ നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാണ്ട് പറ്റും അൺലെസ് ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇഫ് ദ ബോഡി ഈസ് നോട്ട് ഇൻ ഈക്വൽ ബ്രിയം ദർ വിൽ ബി എന്താണ് ഇറ്റ് ഇസ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയത്തും ഈ ബോഡിക്കകത്ത് എന്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പം ഈ ഇവിടെ ഈ ബോഡീനെ ഞാനിപ്പം ഈ ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു പ്ലെയിൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഈ രണ്ടായിട്ട് ആ ബോഡീനെ മുറിക്കുകയാണ് ആ ബോഡീനെ മുറിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ബോഡിയുടെ അപ്പർ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ആ ബോഡിക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു അപ്പർ ഹാഫ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഈ താഴത്തെ ഒരു ലോവർ ഹാഫ് ഉണ്ടാവും ഈ ബോഡിയിൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് പി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു സർഫസിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ താഴെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു ലോവർ ഹാഫ് ഉണ്ടാവും ഈ പോയിൻറ്റ് പി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിനിലാണ് ഞാൻ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈ ബോഡി തന്നെ രണ്ട് ഹാഫ് ആക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ഈ താഴത്തെ പോർഷനിൽ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റിയാക്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടേക്ക് എന്തുവാണ് എഫ് വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ടേക്ക് എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതേ സാധനം തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ വരയ്ക്കുമ്പോൾ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോട് വരച്ചത് അപ്പോൾ ഈ അപ്പർ ഹാഫും ഇവിടെ ലോവർ ഹാഫും അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു അപ്പറും ലോവർ ഹാഫ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചു അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് ഇവിടുത്തെ ഒരു റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവില്ല ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സിൻ്റെയും കൂടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു എന്തുണ്ടാവും റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഉണ്ടാവും ആ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു എഫ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് എഫ് ആണ് അതിൻ്റെ വെക്ടർ ആയിട്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കാര്യം ഫോഴ്സിന് എന്തുണ്ട് ഫോഴ്സിന് ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട് മാഗ്നറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു വെക്ടർ ആണ് അപ്പോൾ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വെക്ടർ ആണ് ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ച്വലി ഈക്വൽ ടു ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ദിസ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സ് ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു അപ്പർ ഹാഫ് മാത്രം എടുക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് വരുന്നത് അതേസമയം ഈ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഈ പി കെ അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എഫ് മാത്രം ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ടി വരും അതായത് ഈ എൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷനിലാണ് ഞാൻ എഫ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ ഇട്ടത് ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എഫ് പക്ഷേ ഒരു ചെറിയ ഏരിയയ്ക്ക് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്ത പിക്ക് ചുറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്ത ആ ചെറിയ ഏരിയനെ ഞാൻ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഡെൽറ്റ എ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാക്ഷനെ നമ്മൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്ഷൻ ടി വെക്ടർ വെക്ടർ ടി ആണ് അതായത് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് നമ്മൾ ട്രാക്ഷൻ ഒരു വെക്ടർ ആണ് ട്രാക്ഷൻ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഫോഴ്സ് അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ സ്മാൾ ഏരിയ അത് ഈ ഫോ ഈ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അറൗണ്ട് ആയിട്ട് ഒരു സ്മാൾ ഏരിയ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഏരിയ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഏരിയയിൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ റേഷ്യോ ഓഫ് എന്നെന്ന് പറയും ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ സ്മോൾ ഏരിയ ആ സ്മോൾ ഏരിയ നമ്മൾ എവിടെയാണ് എടുത്തേ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലെയിനിലാണ് എടുത്തത് നമ്മൾ ഈ പ്ലെയിൻ മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ ആ ഏരിയയുടെ ഡയറക്ഷനും മാറിയത്
ഈ ഡീഫോമിംഗ് ഫോഴ്സിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നേരെ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ റിസൾട്ടൻറ്റ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്ത് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വെറുതെ നമ്മൾ ഈ ഫോമുല കാണാൻ പഠിച്ച മാത്രം പോരാ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നാലേ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് തോന്നത്തുള്ളൂ കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ടി വെക്ടർ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ഡെൽറ്റ എഫ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഇനി നമ്മൾ ചെറിയ ഏരിയ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ എന്തുകൂടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ എ ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നു ഇത് ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ് ഞാൻ അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ടി ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്ക് ടി വെക്ടർ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതുമ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലും കൂടെ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതും ലിമിറ്റ് സ്മാൾ ഏരിയ ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് എഴുതും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് ട്രാക്ഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഫോഴ്സ് റെസിസ്റ്റഡ് ബൈ സ്മാൾ ഏരിയ ആ ഒരു സ്മാൾ ഏരിയ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ഓൺ എ പ്ലെയിൻ അതായത് ഒരു പ്ലെയിനിലുള്ളത് എറൗണ്ട് എ പോയിൻ്റ് ഒരു പോയിൻറ്റിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാൾ ഏരിയ ഒരു പ്ലെയിൻ പോയിൻറ്റിന് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്മാൾ ഏരിയ ഓൺ എ പ്ലെയിൻ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ ആ സ്മാൾ ഏരിയ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അഫ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഈ ട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഈ ഡെഫിനേഷൻ സിമ്പിളി നമുക്ക് എടുത്തു വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ പറയും ടി വെക്ടർ ടി ഇസ് ഈക്വൾ ടു ലിമിറ്റ് എന്തെന്ന് പറയും ഡെൽറ്റ എ ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ എഫ് വെക്ടർ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഡെൽറ്റ എ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രാക്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഇനി എന്താണ് ഡെൽറ്റ എ നമ്മളൊരു പോയിൻറ്റിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ട്രാക്ഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റിൽ എറൗണ്ട് ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ഏരിയ കാൽക്കു എടുത്തിട്ട് ആ ഏരിയയിലുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഏരിയ ടെൻസ് ടു സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വളരെ ചെറിയൊരു ഏരിയ ആണ് ആ പോയിൻറ്റ് എറൗണ്ട് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി എന്താണ് ഡെൽറ്റ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഇതെന്താണ് ഒരു റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് എന്ന് ഞാൻ പറയും ആ അത് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആണ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സസിന് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റും ആയിരിക്കും അത് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈഡ് ഫോഴ്സസ് അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സിന് ഈക്വലും ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ എടുത്തിട്ടില്ല ആ സ്മാൾ ഏരിയ എത്രയാണ് എവിടെയാണോ എടുത്തത് ആ ഏരിയ മാത്രമല്ല മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്ന റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് ദാറ്റ് ഈസ് റെസിസ്റ്റിംഗ് ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മാൾ ഏരിയ ഡെൽറ്റ ഐ അപ്പോൾ ഡെൽ വെക്ടർ ടി ഈസ് ഈക്വൾ ടു ലിമിറ്റ് ഡെൽറ്റ ഐ ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽറ്റ ഐ എഫ് ബൈ ഡെൽറ്റ ഐ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് പിടിയിട്ടല്ലോ ഇനി ഇതിന് വളരെ 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 ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മളൊരു പോയിൻ്റിലാണല്ലോ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലാണ് ഓരോ പല പല പോയിൻ്റിൽ എനിക്ക് ഈ ട്രാക്ഷൻ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റാണെന്ന് കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാൻ സഫിക്സ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് കൊടുക്കും പിയും കൂടെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഇതിൽ അറിയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വെക്ടർ ഇടുന്ന ഈ ആരോ ഒട്ടേന് കാര്യം എന്താ ഇത് വെക്ടറാണെന്ന് കാണിക്കണം ഇത് ആരോ ഒട്ടേന് കാര്യം ഉണ്ടാ അതിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ട് വെക്ടർ ആണെന്ന് കാണിക്കണം അപ്പോൾ ഈ എഫിന് ഡയറക്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ട്രാക്ഷൻ എന്തുണ്ടാവും ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ഇനി പി എന്ന് പറയുന്നത് കാണിക്കുന്ന ആ പോയിൻറ്റിലാണ് ഞാൻ ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് എറൗണ്ട് ആയിട്ടാണ് ഏരിയ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് ആ പി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വേറെ ഏതെങ്കിലും പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ ആ പോയിൻറ്റ് റെസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് കാണിക്കേണ്ടി വന്നത് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് എറൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള എന്താണ് ഏരിയ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അടുത്തൊരു കാര്യം പറയട്ടെ ഇത് നമുക്ക് പല രീതിയിൽ
അതിൻ്റെ മോഡലസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും വൺ കിട്ടും മോഡലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ എടുക്കുവാണ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെക്ടർ എന്താണ് എക്സ് ഐ പ്ലസ് എന്താണ് വൈ ജെ പ്ലസ് ഇസഡ് കെ അതിൻ്റെ മോഡലസ് ഓഫ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇസഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐയുടെയും ജെയുടെയും കെയുടെയും എന്താണ് കോയിഫിഷ്യൻസ് എടുത്തിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരണം വൺ വരണം ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള വെക്ടേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മോഡലസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വരണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഐ ജെ കെ അറിയാമല്ലോ എക്സ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് വൈ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ഇസഡ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ആണ് ഐ ജെ കെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു വെക്ടറിനെ ആ വെക്ടറിൻ്റെ നമ്മൾ എന്താണ് ഒരു യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആണെന്ന് അത് പറയണം അതിനെ യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ദ മോഡലസ് ഓഫ് ദാറ്റ് വെക്ടർ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു വൺ അത് നോർമൽ വെക്ടർ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദാറ്റ് വെക്ടർ ഷുഡ് ബി റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഓർ വെക്ട് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് വെക്ടർ ഷുഡ് ബി പെർപെൻഡിക്കുലർ ടു ദാറ്റ് പ്ലെയിൻ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരു യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുവാണ് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതും എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിൻ്റെ ഒരു വാല്യൂ എന്താണ് എന്നെനിക്ക് പറഞ്ഞുകൂടാ ഐ ഡോ നോ അത് എങ്ങനെ എഴുതുമെന്ന് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ പഠിക്കും പക്ഷേ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം ഒരു പ്ലെയിൻ എടുത്താൽ അതിനി ഒരു യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് വേറൊരു ഇങ്ങോട്ടൊരു ഇത്ര ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു പ്ലെയിൻ എടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേ പോയിൻറ്റ് കൂടെ ഇംഗ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടൊരു പ്ലെയിൻ എടുത്ത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ആ ആ പ്ലെയിൻ എന്തായിരിക്കും പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കില്ല ഈ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടല്ലേ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ പറ്റൂ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിൻ്റെ എൻ ക്യാപ്പ് വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ വൺ ക്യാപ്പ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഓരോ പ്ലെയിനെയും അതിന് എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും ഒരു യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്ത ഈ ഒരു പ്ലെയിനിൽ ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ പ്ലെയിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡയറക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്ലെയിന് എൻ ക്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഏത് പ്ലെയിനാണെന്നും കൂടെ എനിക്ക് ഇതിൽ അറിയണ്ടേ അപ്പോൾ ഇതിൽ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്നറിയോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഞാൻ ഇങ്ങനെ മാറ്റുന്നു ടി പി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ മോളിൽ വെക്ടറിന് പകരം ഞാൻ എൻ ക്യാപ്പ് എഴുതും അതായത് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് നോർമൽ വെക്ടർ അവിടെ മുകളിൽ എഴുതി വയ്ക്കും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് എഴുതും ഡെൽട്ട് എ ഡെൽട്ട എ ടെൻസ് ടു സീറോ ഡെൽട്ട എഫ് മുകളിൽ വെക്ടർ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ സ്ഥലത്ത് എൻ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതും ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഡെൽട്ട എ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രാക്ഷനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ എവിടെ നിന്ന് എൻ ക്യാപ്പ് വന്നു എൻ ക്യാപ്പ് എന്തിന് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നു കാര്യം ആ പോയിൻ്റ് ആ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല ഡയറക്ഷൻസിൽ പല പ്ലെയിൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ പോയിൻറ്റ് കിടക്കുന്നത് പല പ്ലെയിനിലായിരിക്കാം ഏത് പ്ലെയിനാണ് ഏത് പ്ലെയിനാണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ ടി പിയുടെ മുകളിൽ എൻ ക്യാപ്പ് എഴുതി വെച്ച് കൊടുത്താൽ ആ പ്ലെയിൻ ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെ എൻ ക്യാപ്പ് എഴുതുന്നുള്ളത് വഴി നമ്മൾ പഠിക്കും അതിപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കണ്ട ഇനി അതേപോലെ ലിമിറ്റ് ഇത് ഡെൽറ്റ എഫിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ എന്ത് എഴുതി വെക്കും എൻ ക്യാപ്പ് എഴുതി വെക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് ഏത് പ്ലെയിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഇക്വേഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് ഡെഫിനേഷൻ പക്ഷേ അതിൽ ഒളിഞ്ഞു കിടക്കുന്ന കുറേ സാധനങ്ങളുണ്ട് ലൈക്ക് എൻ ക്യാപ്പ് എവിടെ നിന്ന് വന്നു എൻ ക്യാപ്പ് എന്തിനാ എന്താണ് അതിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എൻ ക്യാപ്പാണ് അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ആ പ്ലെയിൻ ഈ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പല രീതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എനിക്കെടുക്കാം അപ്പോൾ ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് ഞാൻ ആ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ആ ട്രാക്ഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നോക്കിയാലേ അറിയാൻ പറ്റ